என் பொண்ணோட உட்கார்ந்து சாப்பிட்ட எவ்வளவு நாளாவது கேசரி அங்கவேமா பட்டணத்துக்கு படிக்க போய் நீ ரொம்ப இழைச்சு போயிட்டமா நல்லா சாப்பிடு இந்த சாப்பிடுமா கேசரினா உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமே ஐயா ஐயா தப்பு நடந்து போச்சுங்க தப்பு நடந்து போச்சு இன்னையா சொல்ற கருப்பன் களத்து மேட்டில் நெல்லு முட்டையை திருடலைங்க யாரோ தவறா சொல்லியிருக்காங்க அவன் கூலியத்தான் எடுத்துட்டு போயிருக்கான் அப்படியா விஷயம் தெரியாம அவனை அடிச்சு கொள்ள சொல்லி ஆள் அனுப்பியிருக்கோம் அதை தடுத்து நிறுத்திடலாங்களா தடுத்து நிறுத்த போறியா ஆமாங்க அவன் பேர்ல தப்பு இல்லைங்களே அவன் தப்பே செய்யலன்னா கூட நான் சொன்ன சொல் தவறக்கூடாது அவன் உயிரை விட நான் சொன்ன வார்த்தை தான் எனக்கு முக்கியம் போய் அவனை தீத்துரு போ சரிங்க நீ சாப்பிடுமா என்ன தப்பே செய்யாத ஒருத்தனை சாகடிக்க சொல்றீங்களே இதுதான் இதுதான் இந்த பெருமாள் புற கோட்ட வீட்டோட பெருமை இங்க வார்த்தை தான் முக்கியம் இதெல்லாம் உனக்கு சொன்னாலும் புரியாது அதை புரிஞ்சுக்கிற வயசும் கிடையாது நீ சாப்பிடுமா எனக்கு பசிக்கலப்பா கோயிலுக்கு <laughs> போலான்னு <laughs> சாமி கும்பிடுறதுக்காக கோயிலுக்கு தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லையே சொல்லி விட்டா சாயந்திர சாமி நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வருது சாமிய வீட்டுக்கு வர வைக்கிறதா அம்மாடி இந்த வீடும் எங்க தாத்தா கட்டணத்தான் அந்த கோயிலும் எங்க தாத்தா கட்டணத்தான் சாமி அங்கேயும் இருக்கலாம் இங்கேயும் வரலாம் எனக்கு ஐயா பூசாரிய பார்த்து பாப்பா சாமி கும்பிட ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன் பாப்பாவுக்கு இல்லாத சாமியா அப்பா இது தப்பு இல்லையா அம்மாடி அது நம்ம பரம்பரை வழக்கம்மா அதெல்லாம் உனக்கு சொன்னாலும் புரியாது புரிஞ்சுக்கிற வயசும் கிடையாது நீ உள்ள போமா என்னதான் அதிகாரமும் பரம்பரை கௌரவம் இருந்தாலும் நாம எல்லாம் மனுஷனுக்கு தான் இதெல்லாம் தெய்வ குத்தம் இத என்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க அங்க சொல்ல முடியுமா ஐயா உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னதை சொல்லிட்டேன் சாயந்தரம் சாமி ஊர்வலம் வந்தே ஆகணும் தப்பு என் பேர்ல இல்ல எதவ அங்க இருக்கா நான் அம்புதா அத்தா என்ன மன்னிச்சிடு தாயே என்ன மன்னிச்சிடுமா
போம்மா போய் சாமி கும்பிட்டு வா போ நீங்க <laughs> <laughs> இந்த ராத்திரி நேரத்துல ஏன் தனியா வந்தீங்க என்ன கூட்டிட்டு வந்ததே உங்க பாட்டு தான் என்ன சொல்றீங்க ஊருக்குள்ள நுழைஞ்சப்போ முத முதல்ல உங்க குரல கேட்டேன் அதுல நான் என்னையே மறந்துட்டேன் அதை எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா நான் தூங்கி பல நாள் ஆச்சு இந்த பாருங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல ஒரு வயசு பொண்ணு தனியா வந்து பேசுறது ரொம்ப தப்பு அது மட்டும் இல்ல இந்த விஷயம் உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா பெரிய ஆபத்தாயிரும் தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிருங்க இப்ப நான் போறேன் ஆனா இதே மாதிரி நீங்க பாடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதை நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் வரேன் அகரமுத்தனா பண்ணையார் உண்டு பொண்ணோட பேசிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சது இல்ல அது வந்து இல்லையா என் கண்ணுக்கு அப்படி தெரிஞ்சத எங்கயோ கோளார் என் கண்ணாடியில தான் மாத்திரேன் கண்ணாடியத்தான் வரட்டுமா சரசு இத கோயில இருக்கிற அகரமுத்தம் கிட்ட கொடுத்துட்டு வா அம்மா இது நீ நினைக்கிற மாதிரி கடிதம் இல்ல போய் கொடுத்துட்டு வா எதுவா இருந்தாலும் உங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சா ஏன் எல்லாரும் அப்பாவை நினைச்சு பயந்து சாவறீங்க அவர் கோயில இருக்க சாமிக்கே பயப்படுறது இல்ல அவர் பெத்த பொண்ணு நான் மட்டும் அவருக்கு பயப்படுவேனா என்ன நான் தப்பு பண்ணல தைரியமா போய் கொடுத்துட்டு வா நேத்து ராத்திரி என் பொண்ணு அவங்க பேசிட்டு இருந்தத பாத்தியே ஏண்டா என்கிட்ட சொல்லல ஆனா அது உங்க பொண்ணு தானாங்கிற சந்தேகம் எனக்கு இருந்துச்சு எதையும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்காம சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனாலதான் பேசாம இருந்தேன் இன்னைக்கு கோயில்ல உங்க பொண்ணு எழுதின துண்டுச்சிட்ட நம்ம வேலைக்காரி அகராமுத்தங்கிட்ட கொடுத்தத நானே நேரடியாவே பார்த்தேன் ஐயா தப்பு பண்ணிட்டேடா அவன் அங்கேயே வெட்டி போட்டுட்டு அப்புறமா வந்து என்கிட்ட செய்தியை சொல்லியிருக்கணும் கோயில்ல கொடுக்கற பிச்சையை வாங்கி சாப்பிடுற ஒரு வெறும் பையன் என் பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டானடா அவன் மேல ஏற்பட்ட ஆசையினால என் பொண்ணு இந்த வீட்டு வாசப்படிய தாண்டனான்னு தெரிஞ்சா இந்த பெருமாள் புறம் பூபதி ராஜாவோட பெருமை கௌரவம் மானும் மரியாதை எல்லாமே காத்தோட போயிருமடா கணக்கு ஐயா அகரமுத்த இருக்கிற இடத்துல நாளைக்கு அவன் சமாதி இருக்கணும் கோட்டபுரத்து வீட்டு பொண்ணு அநியாயமா வெட்டி கொண்டு ஓடுறாங்களே புரியல 
போக <laughs> காரணமே நீ தாண்டா அவ பொணத்துக்கு நீ தாலி கட்டினாலும் என் பொண்ணு நீ தொட்டுட்ட என்னைக்காவது ஒரு நாள் உன்னை வெட்டி கொல்லாம நான் விட மாட்டேண்டா அகரமுத்தா உன் சாவு என் கையில தான் என் கையில தான் பெரிய மனுஷன் மரியாதை கொடுத்து தப்பா போச்சு வாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எழுதிட்டு போவோம் என்னங்க <laughs> இந்த நேரத்துல இவங்கிட்ட நடி பேச்சு அடிப்பேன் ஒரு கூத்தாடி பையன் பேசுறான் இதுக்கெல்லாம் நீ தான் அடிக்காரணும் 
மகளை வெட்டி கொண்டு சொத்த அடிச்சாவது உன்ன நான் வெளியே கொண்டு வரேன்னு அன்னைக்கு சொன்னா இன்னைக்கு சொல்றேன் சொத்துக்காக வாழ வேண்டிய வயசு பொண்ணு ஒரு பைத்தியக்காரன் தலையில கட்டி வைக்க நினைக்கிறீங்களே இது அதை விட பெரிய கொடுமடா வயிற்று பசிக்காக வெறி நான் இங்க பணத்தை தேடி அலைற மாதிரி அவ வாழ்க்கையவே முழங்கணும்னு அலையறீங்களேடா ஏ நீங்க எல்லாம் ஆம்பளைங்களா ஆத்தா 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 உறவெல்லாம் அத்து போச்சுடா பாவி மகளே இவனை ஒரு மனுஷனா நினைச்சு கட்டிக்கிட்டியே அது தப்பு அவனை நம்பி ஒரு புள்ளையை பெத்துக்கிட்டியே அது அதை விட தப்பு ஒண்ணு கவலைப்படாத தைரியம் ஆயிரு நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத அவ வயத்துல பிறந்தா என்ன நீ ஏ வயத்துல பிறந்தா என்ன நீ என்னைக்குமே ஏ மகதான் இந்த ஈர பசங்க என்ன செஞ்சிராங்கன்னு பாத்துலாம் ஓஹோ தாய் கேள்வி ரெண்டும் ஒண்ணு செஞ்சிருச்சா இனிமே நான் அருவாள் எடுத்தா தான் சரியா வரும் ஏ மணமட்ட தொப்புள கூட அறுக்குறவளும் பொம்பளதா அவ நினைச்சா கழுத்து அறுக்கவும் தயங்க மாட்டா நீங்க வாங்க என்ன செய்வாங்கன்னு பார்க்கலாம் போங்கடா போகத்த பசங்களா மண்டபத்தில் சாதகம் பண்ணிட்டு இருக்கானே சாதகம் பண்றாரு 